안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다, 선생님. 반갑습니다. 네, 오늘 2022년 이민년 대박나는 띠와 나이 선생님이 꼽아주셨어요. 네. 뭘까요? 저는 개띠 53세를 한번 뽑아왔습니다. 개띠 53세 분들. 네. 개띠 분들이 워낙 성격도 좋고 어, 활달하시거든요. 그래서 이제 돌아다니시는 것도 좋아하시고 그 집에 가만히 있는 거 못하시는 분들이 많으신 성격들이시죠. 그래서 이분들이 어, 올해 이제 뭐 일을 하신다든가 뭘 하시고 하시는 것도 다 좋은데 음, 여행 같은 거를 좀 많이 가게 되시네요. 여행도 좋아하시게 되고 그 다음에 매매를 한다든가 이사를 하신다든가 음, 아니면 시험 같은 게 있으시나 봐요 혹시 만약에 선생님들도 그렇고 공무원 선생님들도 그렇고 시험을 보시잖아요 내 진급 시험을 보시면 좀더 좋은 성과가 나을 수 있는 그런 한 해가 되실 거예요 그리고 어, 이번에는 그리고 약간 마음의 여유가 있어서 좋다고 보실 수가 있죠 그래서 여행도 가고 지금 멀리 있던 친구들도 만날 수 있는 새로운 친구들도 만나고 즐거운 여행도 가고 그 다음에 이런 것들이 있어서 요 올해는 좀 쉬어가도 된다 이렇게 보실 수 있겠죠 이사 말씀해 주셨어요 그 이사를 이제 하게 되면 은 좋은 운이 들어온다는 말씀이신가요? 이사를 만약에 가는 방향은 또 따로 있겠지만 이분이 이사를 하신다고 해도 무난하게 가실 수 있다는 거죠. 어떤 분들은 어, 이사를 잘못 가시면 뭐 동토에 걸리신다든가 뭐 여러 가지 문제가 되는 게 있는데 이분은 지금 그런 게 없어요. 이사를 가셔도 어, 좋은 쪽으로 가실 수가 있고 그 만약에 지금 있는 자리보다는 더 좋은 자리로 가실 수 있다는 뜻으로 말씀드린 거예요. 그래 이사 가게 되면 은더 음. 좋은 운이 열린다. 네, 네, 이 말씀이시네요. 그렇죠. 그리고 마지막으로 선생님이 이제 시험, 진급 이 부분에 대해서 말씀해 주셨는데 네. 이제 어려운 진급을 할수 있다는 말씀이시죠? 진급을 할 수는 있는데 그것 또한 본인이 노력을 많이 하셔야겠죠. 그렇죠. 그러다 보니까 두루두루 주위 분들이랑 열심히 잘 지냈던 분이든가 아니면 잘 지내는 동안에 공부를 열심히 했다든가 아니면 쉽게 말씀드려 아무를 좀 잘하시든가 <웃음> 이게 잘 돼야 되는데 네. 그것 또한 못하시면 안 되겠죠. 그래서 음, 인간관계가 정말 잘 되신 분이라면 어, 충분히 되실 수가 있죠. 인간관계 말씀해 주셨는데 네. 이게 사람이 사실 귀인이 들어올 수도 있는 거잖아요. 그러니까 귀인이 들어올 수 있다는 것은 네. 본인이 귀인은 들으셨어요. 귀인은 들었는데 본인이 얼마만큼 귀인을 잘 써먹느냐 그게 중요한 거죠. 그리고 마지막으로 이제 선생님 대길년 그러니까 뭘 해도 좀잘 풀리는 해인 거잖아요. 네네. 이분들한테 좋은 말씀 더잘 풀리라고 한 말씀 부탁드리겠습니다. 어, 대길년이라고 해서 뭐든지 다잘 된다는 것은 어찌 보면 억지일 수 있고요. 어, 대길년이라고 해서 어, 다 믿지는 마시지만 더 그만큼 대길년이라는 그 좋은 말글 속에서 우리가 느낄 수 있는 만큼 더더욱 내 행실과 마, 내 행실과 내 자신의 믿음과 그 다음에 긍정적인 마인드로 일을 더 추진하시고 내가 노력하면서 그렇게 가시면 은 대길년은 어, 선생님과 같이 갈수 있는 대길년이 될수 있을 것 같습니다. 오늘도 좋은 말씀 감사합니다. 감사합니다.